लेट्स टू क्वेश्चन नंबर सेवेंथ ऑफ एक्सरसाइज सिक्सटीन ए दैट इज ट्राइंगल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्टली क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में नाइन्टी नाइन परसेंट आने के चांसेस होते हैं तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा वो कह रहा है एक ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल इफ थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू फोर टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू सिक्स टाइम्स ऑफ एंगल सी कैलकुलेट द एंगल्स तो हमें कैलकुलेट करने हैं एंगल्स को वो कहना चाह रहा है एक ट्राइंगल है ये देखिए ये ट्राइंगल है ए बी सी इसकी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी अब वो क्या कह रहा है वो कह रहा है कि थ्राइस ऑफ एंगल ए है वो किसके इक्वल हो सकता है फोर टाइम्स ऑफ एंगल बी के और ये दोनों किसके इक्वल हो सकते हैं सिक्स टाइम्स ऑफ एंगल सी के मतलब थ्राइस ऑफ एंगल ए सिक्स टाइम्स ऑफ एंगल सी के भी इक्वल है और फोर टाइम्स ऑफ एंगल बी के भी इक्वल है इसी तरीके से फोर टाइम्स ऑफ एंगल बी थ्राइस ऑफ एंगल ए के भी इक्वल है और सिक्स टाइम्स ऑफ एंगल सी इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको ऐसे दे रखा हो उस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं हम तीनों की एक ही वेरिएबल अगर आप देखें अलग अलग एंगल्स लिखे हुए हैं तो कुछ ऐसा करते हैं कि हर एक को एक ही एंगल में निकाल लेते हैं कैसे हम मोस्टली बीच वाली टर्म लेते हैं आप चाहें तो इन दोनों को इक्वल रहें और इन दोनों को तो आंसर एंगल ए की फॉर्म में निकाल लेंगे तो भी हो सकता है तो मैं इन दोनों को इक्वल लेके बता रही हूँ तो देखिए थ्राइस ऑफ एंगल ए किसके इक्वल था फोर टाइम्स ऑफ एंगल बी के राइट तो एंगल ए कितना आ जाएगा ये थ्री इसके साथ मल्टीप्लाई में ये नीचे आ जाएगा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फोर अपॉन थ्री ऑफ एंगल बी लिख सकते हैं राइट right? अब एंगल ए की वैल्यू ये आ गई है राइट right? अब इसी तरीके से अब मैं इन दोनों को इक्वल रख लेती हूँ तो मैंने कहा फोर टाइम्स ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू सिक्स टाइम्स ऑफ एंगल सी है आप चाहें तो इन दोनों को लिख सकते हैं आंसर सेम ही आएगा तो देखिए यहाँ पे एंगल बी आ रहा था हमने एंगल ए की वैल्यू निकाल दी अब बी भी हमें एंगल बी में ही निकालना है तो हम क्या करेंगे इस सिक्स को इधर ले आएंगे तो एंगल सी कितना आ जाएगा फोर टाइम्स ऑफ एंगल बी अपनी जगह रहा और सिक्स नीचे आ गया राइट अब हमारे एंगल ए की वैल्यू ये हो गई है और एंगल सी की वैल्यू ये आ गई है राइट अब कैसे निकालेंगे अब एंगल्स की बात है फिर से हम एंगल्स के लिए क्या करते थे एंगल सम प्रॉपर्टी तो अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे तीनों एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम हमारा 180 डिग्री था बस आपका सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट यही था अब बहुत इजी है आपने ये दो और ये दो लिए अब मैं चाहूँ तो इन दोनों को और इन दोनों को भी ले सकती हूँ और मैं चाहूँ तो इन दोनों को और इन दोनों को भी ले सकती हूँ कुछ भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ आपको एक ही वेरिएबल में टर्म निकालनी है क्यों क्योंकि अब आपको समझ में आएगा क्यों निकालनी है अब एंगल ए की वैल्यू कितनी है ये वाली देखिए ये एंगल ए की वैल्यू आ गई तो हमने एंगल ए की जगह क्या लिख दिया फोर अपॉन थ्री एंगल बी एंगल बी को एंगल बी ही रखा प्लस आप कहेंगे ये क्यों नहीं रखा ये इस तीनों के एंगल को इक्वल रखने के लिए था कि इसको ये रख सकते हैं इसको ये लेकिन यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी में हमने बताया है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है तो हम इसकी जगह ये नहीं लिखेंगे वो एंगल बी एंगल बी ही रहेगा अब एंगल सी कितना है देखिए एंगल सी क्या है ये वाला तो उसकी जगह ये वैल्यू रख देंगे तो प्लस फोर अपॉन सिक्स ऑफ एंगल B equals to 180 डिग्री राइट right? अब इसको दोबारा से एज इट इज उतार रही हूं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए फोर अपॉन थ्री एंगल B प्लस एंगल B प्लस फोर अपॉन सिक्स ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री अब क्या करेंगे देखिए तीनों सेम वेरिएबल्स में आ गए एंगल बी एंगल बी एंगल बी राइट तो अब क्या करेंगे एल लेंगे क्योंकि नीचे वैल्यूज है डिनोमिनेटर में भी तो हमने एल लिया 
थ्री और सिक्स हैं डिनोमिनेटर में इसके लिए एल वाला चैप्टर ज़रूर देखें देखिए थ्री वन ज़ा थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स नाउ टू वन ज़ा टू तो थ्री इंटू टू है सिक्स तो सिक्स आ गया एल में तो देखिए फोर एंगल बी में किसकी मल्टीप्लाई करूं थ्री थ्री टू ज़ा सिक्स तो यहाँ पे आ गया टू प्लस अब यहाँ कुछ नहीं है तो वन आ गया तो सिक्स इंटू एंगल बी आ जाएगा देखिए वन सिक्स ज़ा सिक्स प्लस फोर एंगल बी एज इट इज रहेगा क्यों क्योंकि सिक्स की वन से मल्टीप्लाई होगी तो वन की इससे होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एज इट इज लिख दिया इक्वल्स टू वन एट्टी डिग्री अब ये ओपन कर लेंगे फोर टू ज एट एंगल बी प्लस सिक्स एंगल बी प्लस फोर एंगल बी अपॉन सिक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री अब ये कितना आ जाएगा देखिए इन सबको ऐड कर दीजिए 8 प्लस सिक्स इज फोर्टीन फोर्टीन प्लस फोर इज एटीन एंगल बी अपॉन सिक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री अब एंगल बी अपनी जगह रहा 180 अपनी जगह रहा अब ये सिक्स उधर जाके ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 18 डिवाइड में तो 18 वन जा एटीन एटीन वन जा एटीन एंड जीरो तो हमारा एंगल बी कितना आ गया 10 इंटू सिक्स दैट इज 60 डिग्री आ गया अब एंगल बी पता चल गया अब एंगल ए कैसे निकालेंगे देखिए एंगल ए की वैल्यू अगर आपने ध्यान दिया हो ये कितनी आई थी फोर अपॉन थ्री ऑफ एंगल बी तो फोर अपॉन थ्री ऑफ एंगल बी और एंगल बी कितना आया है हमारा देखिए मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई था सिक्सटी डिग्री तो सिक्सटी डिग्री तो देखिए थ्री वन जो थ्री थ्री टू जो सिक्स एंड जीरो तो ये कितना आ गया फोर इंटू ट्वेंटी दैट इज फोर टू जो एट एट्टी डिग्री आ गया अब इसी तरीके से एंगल सी हमारा कितना दे रखा था देखिए फोर अपॉन सिक्स ऑफ एंगल बी तो ये आ गया फोर अपॉन सिक्स ऑफ एंगल बी तो एंगल बी की वैल्यू थी सिक्सटी डिग्री तो सिक्स वन जो सिक्स सिक्स टेन जो सिक्सटी तो ये कितना आ जाएगा फोर इंटू टेन दैट इज फोर्टी डिग्री तो हमें पता चल गया एंगल ए आ गया एट्टी एंगल बी आ गया सिक्सटी और एंगल सी आ गया 40 degrees the answer